Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 du Québec, de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City, Night Train au micro. On part ça, en cette fin d'année 2016, le moment est venu pour Radio B52 de distribuer ses trophées. On commence ça par les trois meilleurs spectacles qui se sont tenus en 2016, selon les experts de B52. Vous comprendrez que la sélection a été très difficile, car il y a eu énormément de, de spectacles et de très, très belles prestations de plein d'artistes dans différents événements, que ce soit dans les fest au Festival d'été de Québec ou dans différents amphithéâtres, différentes salles de spectacle. On ne peut pas couvrir tous les genres musicaux, alors on va se concentrer sur les spectacles dans le domaine du rock, du pop, du hard, du metal, enfin de ce qui est principalement la trend, en tout cas ici dans la région de Québec, puis aussi à Montréal, dans une moindre mesure. Alors euh, voici, on va commencer par le numéro 3, spectacle qui a été extraordinaire du groupe Black Sabbath au Centre Bell. Euh, écoutez, euh, Sabbath roule sa bosse depuis un bout de temps. Good old Black Sabbath. Euh, Ozzy rajeunit pas, Ben non plus, mais assez étonnamment, le groupe a déployé une énergie remarquable. Euh, musicalement, c'était sa coche, comme on dit, euh, à tous les points de vue, au vocal, la git, drums, tout. Euh, Ozzy lui-même, même, même s'il a plus la voix qu'il avait euh, dans ses jeunes années, a encore ce qu'il faut pour faire euh, triper le monde. Je vous dirais que la voix passe peut-être un peu plus en back-end dans le cas d'Ozzy. Il y a un charisme, une présence, même s'il grouille pas mal moins sur le stage. Euh, chaque move qu'il fait, euh, fait lever euh, les gens. Écoutez, le show a été avec une énergie, une ambiance... Le centre Bell était plein, sold out, full à craquer. Il y avait du monde de tous les âges. Il y avait des boomers, il y avait des, des gens de plus jeunes, de toutes les générations. Donc, il y avait une ambiance magique dans le centre Bell. Vous savez ce que je veux dire? Quelque chose qu'on ne retrouve pas à tous les spectacles, mais pas, pas en tout, là. Mais là, il y avait une espèce de communion entre les gens, puis entre, les, le, entre la crowd puis le Ben qui a fait que le centre Bell au complet a levé dans les airs de quelques pouces, le temps de redescendre et se reposer sur le sol une fois le spectacle terminé. Il n'y avait pas de fluff là au niveau euh, de la présentation du Ben. Il y avait simplement quelques, un petit peu d'écran multimédia en arrière. Musicalement, le setlist était sa coche. Ils ont tout joué, comprends-tu? War Pigs, Iron Man... Paranoï, nommez-les tout au complet. Les gens pleuraient de joie au sortir de ce spectacle-là. Les gens se regardaient. Il y en a qui se donnaient des tapes dans le dos. Il y en a qui se donnaient à la main. Je vous le dis, là, j'en ai vu des shows parce que moi, j'étais un consommateur de spectacles. Notre équipe ici également. Et c'était réellement assez extraordinaire. Le moment fort vécu au spectacle de Black Sabbath. Good old Black Sabbath. À l'hiver 2016, au Centre Bell, à Montréal, la métropole du Québec. Voilà pour le spectacle numéro 3. Le spectacle numéro 2, selon nous, qui a été très, très apprécié, vraiment, encore une fois, unique, historique. C'est un spectacle qui a été joué... Euh, C'est un artiste qui a présenté son spectacle au Festival d'été de Québec cet été. On parle de Cheryl Crow. Cheryl Crow, c'est une fille qui fait dans le rock un peu le pop, puis un petit peu le country également. Donc, son mix est assez unique. Vous comprenez? On passe des fois à des sonorités qui, oups, on passe un petit peu du country à du rock, à du pop. C'est un mix unique, propre à Cheryl Crow, qui a une voix... Euh, Peut-être pas puissante, mais une très, très belle voix, limpide, claire, diaphane, pure. On dirait de la glace, de la glace à l'état brut, 
pur. Quand Sheryl Crow chante, ça fesse. Comprends-tu? Tu reçois ça, puis tu dis « Wow! » Puis Sheryl était vraiment dans son hype. Quand tu es venu au festival, ceux qui étaient là, peut-être qu'il y en a qui m'entendent, elle était d'une générosité également. Elle a joué longtemps, plus longtemps qu'il était prévu. Son setlist reprenait tous ses grands succès. Elle a même joué euh, du Led Zeppelin, A Whole Lot of Love. Écoutez, elle a dit au moins à 5-6 reprises avec l'authenticité, l'empathie qui caractérise cette fille-là qui est extraordinairement belle en plus. Elle a dit combien elle était heureuse d'être là avec nous, combien elle aimait les gens à Québec, combien elle aimait la ville. Bref, il y a eu à ce moment-là un moment historique vécu grâce à Sheryl Crow. Et tenez-vous bien, Sheryl Crow n'était même pas en prime sur la scène belle. Elle était en prep, c'était le show avant le show euh, country euh, principal. OK? On comprendra, vous et moi, que Sheryl Crow peut faire la scène belle et n'importe quelle scène belle du monde entier en prime time, show principal. C'est une artiste d'une qualité extraordinaire, d'une virtuosité extraordinaire, tant du point de vue de sa voix, de la composition de ses textes, de, de, de musicienne également. Elle joue de la guette, elle joue un peu de toutes sortes de choses. Et surtout, en plus, doublée d'une personne qui a une humanité, un sentier malade. Cheryl Crow, bravo, merci de nous avoir fait vivre un spectacle unique à Québec en juillet 2016. Un gros coup du Festival d'été de Québec à qui on lève notre chapeau, évidemment, haut et fort, comme on le fait régulièrement ici, à notre antenne. Maintenant, on est rendu au show number one, le show numéro un de rock de 2016, selon l'équipe d'experts de Radio B52. Quel est-il, selon vous? Quel est-il? En passant, c'est pas évident de faire un ranking, hein? Puis vous comprendrez que notre classement ne sera pas nécessairement l'unanimité. Et c'est normal, c'est très bien comme ça. C'est ça la beauté de la liberté d'opinion. Mais le show numéro un qui a fait sauter le gâteau à vanille, qui a fait lever dans les airs le centre Vidéotron, ceux qui y étaient, parce que c'était sold out, vont certainement être d'accord avec moi. C'était le show de Pearl Jam. Le groupe Pearl Jam a fait un spectacle qui a carrément jeté à terre toute la crowd qui était là et également le Ben lui-même. Ok, J'ai vu quelque chose à ce spectacle-là que je vois très rarement. C'est-à-dire qu'on a ouvert les lumières à la fin, vers la fin du spectacle, à la fin du setlist, d'un rappel. On a ouvert les lumières, les vers les spotlights. Le centre vidéo Vidéotron était aussi clair qu'une salle de, 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 qu salle de, je sais pas moi, une salle dans un restaurant. C'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que le Ben voulait voir la, la crowd. Le Ben lui-même l'a dit. Ce qui s'est passé ce soir-là, lorsque Pearl Jam a joué à Québec, c'est très, très rare. Et on comprend que la gang de Jam, ils en ont fait des shows. Ils ont été dans à peu près toutes les grandes villes américaines. Ils ont été à travers le monde. Les gens étaient complètement sur le cul par la qualité de la prestation du Ben, notamment McCartney au niveau de la guette. C'est incroyable. À la fin, en rappel, ils ont joué, tenez-vous bien, ce que moi j'estime être leur top hit, la meilleure de toutes leurs tunes, qui est remplie de toute façon de succès. On, ils ont joué à live avec un solo de git. Les gens se regardaient, on se pinçait, on se demandait qu'est-ce qui se passait parce qu'on était en train de toute la gang de léviter ensemble avec le Ben par en haut, par en haut, comprenez? On s'en allait vers en haut rejoindre le Père Noël. On est en temps de Noël, là. sauf que c'était en plein hiver, euh, printemps, en tout cas, je ne sais plus trop, là, on va dire, mais peu importe. Pearl Jam a donné un spectacle comme rarement on en voit. Cette liste impeccable, performance musicale virtuose totale, présence scénique de toute la gang 
absolument remarquable. Une empathie, une communion avec le monde, la crowd. La crowd était déjà acquise. Vous allez me dire, oui, peut-être, mais ils ont pris une crowd qui était acquise, puis ils l'ont fait monter, grimper. On a atteint le Nirvana. Comprenez-vous? Le Nirvana, pas de Kurt Cobain, avec Pearl Jam. Parenthèse, Nirvana, quel bon band c'était. Ferme la parenthèse. Donc, Pearl Jam, quel bon coup du centre Vidéotron, les programmateurs, nous ont fait vivre un show historique, un show comme on n'en voit à peu près jamais, 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 et on en a vu. Alors, tous ceux qui ont vécu ça, ben, ils ont vécu quelque chose d'unique, et je vous demande, et je vous dis, je vous suggère amicalement à ceux qui n'ont pas vu Pearl Jam, si vous avez la chance d'aller voir un spectacle, privez-vous pas d'y aller. Allez-y, même si vous avez des petites réserves par rapport, c'est pas grave. Vous allez voir, vous allez être conquis. Voilà, c'était le top 3 des shows music qui ont été, euh, qui se sont tenus au Québec, à Québec, en 2016. Mention honorable. Je tiens à le dire. À côté du top 3, il y a une coupe de mention honorable que je tiens à dire. À Steve Hill, qui est un... Un musicien exceptionnel, un bluesman, un gars de Trois-Rivières, un gars qui, qui reste à Montréal, qui gagne sa vie là-dedans, qui a donné lui aussi un show extraordinaire au théâtre Petit Champlain. On n'était pas nombreux, on était peut-être 125. Et euh, je vous dirais qu'à la fin du show, encore une fois, ça cognait fort, c'était malade. Comprends-tu? Civil, du point de vue technique, est probablement un des meilleurs sinon le meilleur guitariste blues. Et je comprends pas que ce gars-là joue pas plus à des stations de radio qui sont présumément orientées sur le rock à Québec. On les nommera pas, ils se connaissent. Pourquoi Steve ne joue jamais? Steve est un grand artiste, un grand musicien, un grand bluesman, un grand rocker. Autre mention en arabe en terminant au spectacle de Céline Dion. Pour son répertoire, bien sûr, même si je le connais beaucoup moins, mais aussi et surtout pour sa présence scénique absolument unique et euh, contagieuse en termes d'empathie, en termes de, je dirais, d'écoute et de, de partage de ses émotions avec la crowd qui était là. Voilà, alors c'était euh, la QV 2016 des meilleurs show rock à, à Québec. Joyeuse fête à tout le monde, profitez-en avec les vôtres pour euh, manger, boire, vous amuser comme du monde, oubliez les timonons, oubliez toutes les affaires qui se passent, être dans le moment présent avec ceux que vous aimez. Abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous à Facebook, abonnez-vous à Radio Ego. Continuez à nous encourager en grand nombre. Merci beaucoup. C'était Radio B52, Night Train au micro.